안녕하세요. 세상의 첫 선을 보이는 야생화 이야기꾼 한성순입니다. 오늘은 세상의 첫 선을 보이는 야생화 이야기 20편 까치 수염을 소개해 드리도록 하겠습니다. 꽃말은 동심, 친근한 정, 잠든 별입니다. 까치 수염은 여러 의 살이 풀입니다. 높이가 50에서 100cm 정도 됩니다. 6월에서 8월에 지름 7에서 12mm의 흰 꽃이 줄기 꼭대기에서 꼬리처럼 옆으로 굽은 총상 꽃차례에 밀집되어 핍니다. 꽃차례는 짧지만 열매가 달릴 때쯤이면 길이가 30cm에 달하며 고추 서고 꽃자루는 길이가 4 내지 7mm이며 포는 선형입니다. 꽃받침 조각은 피침형이며 꽃잎은 좁고 긴 타원형으로 꽃받침보다 4배가량 깁니다. 꽃수술은 오수이고 꽃받침 조각은 좁은 나상 타원형이며 끝이 둔하고 꽃잎은 좁고 긴 타원형입니다. 시방은 한개이고 수술은 다섯 개로 꽃차례에 털이 있고 암술대는 수술보다 짧습니다. 사과는 둥글고 지름 2.5mm 가량이며 8월에서 9월에 젓갈색으로 익습니다. 높이 50에서 100cm이며 줄기 기분은 자홍색을 띠고 원줄기는 원추형으로서 전체에 부드러운 털이 밀생하며 가지가 약간 갈라지거나 없습니다. 까치수염의 전설은 고대 마케도니아 알렉산드로스 대왕의 후계자이며 시칠리아의 왕이었던 리시 마코스가 성난 황소에 습격을 당할 때 달려드는 황소에게 이 풀을 뜯어 흔들었더니 진정되었다는 설이 있답니다. 까치수염은 제주도에서 새로 발견된 식물 중 탐나 까치수염으로 명명된 신종식물이 있습니다. 탐나 까치수염은 현재까지는 전 세계에서 유일하게 제주도에만 자생하는 식물로 판명된 앵촉과 참 좁쌀 풀 속의 여러 해살이 풀입니다. 처음 발견된 장소가 제주도 서귀포시 돈네코 일원인데 그후 제주시 쪽에서도 아주 작게 개체수가 서식하고 있는 것으로 확인되고 있는 식물입니다. 2019년 탐나까치 수염이 우리나라에 자생하는 자생종으로 인정되어 2020년 5월 21일 탐나까치 수염이라는 식물명으로 국가표준 식물 목록에 정식으로 등재되었습니다. 탐나까치 수염이라는 이름이 붙여진 이 식물은 앵촉과 참좁쌀 풀 속에 속하는 여러 해살의 풀로 키가 50cm 내외 정도이고 고추 서서 자라며 까치 수염과 다르게 가지가 갈라지지 않는 특성을 가지고 있습니다. 같은 속 식물 가운데 유일하게 잎이 한 마디에 세 장씩 돌려나게 하고 흰색 꽃이 좁쌀처럼 많이 피는 것이 특징인데 6월에서 8월경에 핍니다. 참고로 신종이란 세계적으로 처음 발견돼 학계에 보고된 식물종을 말합니다. 국내 미기록 중은 국외에서는 발견된 적이 있으나 우리나라에 서식하는 사실이 알려지지 않았다가 발견된 생물종을 말합니다. 여름이 무거 익어 갈 무렵 산이나 들판의 양지바른 풀밭에서 큰 붓끝처럼 휘어진 꽃대에 하얀 꽃들이 소담스럽게 피어있는 모습을 볼수 있습니다. 별 모양의 작고 하얀 꽃들은 아래쪽에서부터 촘촘하게 피어 위쪽으로 올라가는데 위로 갈수록 개꼬리처럼 작아지면서 꼬부라져 꽃이 핍니다. 꽃대가 한쪽으로 구부러지면서 꽃이 피는데 까치의 목 부분에 나 있는 하얀 깃털이 수염을 닮았다고 생각하고 꽃이 핀 모양 때문에 까치 수염이라는 이름이 붙여졌다고 합니다. 꽃말은 
잠든 멸 또는 동심이라고 하는데 이는 다닥다닥 붙은 하얀 꽃들이 머리를 맞대고 잠든 아가들의 모습처럼 보여서 지어진 꽃말인 것 같습니다. 큰 까치수염과 까치수염의 구별법을 알아보겠습니다. 큰 까치수염은 줄기와 입자루 사이에 붉은 점이 있으며 줄기와 잎이 매끈한 편입니다. 반면 까치수염은 줄기와 잎이 털이 많은 편이며 줄기와 잎자루 사이에 붉은 점이 보이지 않습니다. 큰 까치수염에 비해 까치수염은 보기 드문 편입니다. 까치수염의 부위별 메탄올 추출물에 대해 항산화, 항염 및 항암 활성을 검정한 결과를 논문에서 찾아볼 수 있습니다. 까치수염의 부위별 추출물 항산화 활성 측정 결과는 지상부, 꽃, 뿌리 순으로 높은 활성을 나타내었습니다. 인체 간암세포에서의 항염 활성은 뿌리에서 가장 높았습니다. 인체 자궁경부암 세포에서의 세포 독성은 뿌리, 꽃, 지상부 순으로 높은 활성을 나타내었습니다. 자세히 보면 작은 꽃들이 풍성하게 모여 피는 꽃은 변화, 수수의 이삭을 닮아 보이기도 하여 까치수영이 설득력 있고 친숙해 보입니다. 그러나 국가표준 식물 목록에 까치수염이라고 등재되어 있으니 이게 정명이고 까치수염은 이명입니다. 까치수염은 다른 이름도 많습니다. 꽃이 피면 하얗고 꼬부랑한 개의 꼬리를 닮았다는 뜻에서 개꼬리풀과 꽃꼬리풀이라고도 합니다. 구슬 모양의 작은 열매가 달린다고 하여 진주채라고도 합니다. 대한민국 어디에서나 까치수염을 쉽게 만날 수 있습니다. 지하경 뿌리에서 줄기를 주변으로 뻗으며 번식하기 때문에 뿌리를 지어 피어납니다. 작은 꽃들이 아래에서부터 위로 차례차례 피기 때문에 환상적인 모습입니다. 약간 습한 풀밭에서 서식하나 잎이 두껍고 규틴질이 형성되어 건조에도 강합니다. 까치수염은 상큼하면서 은은하고 달콤한 향기가 매력적입니다. 향기에 물이 지어 찾아오는 벌과 나비에게 좋은 꿀을 나누어 줍니다. 조밀한 꽃망울에 거품처럼 한점한점 한점 향기가 묻어 나옵니다. 꽃향기가 머문 자리에 햇빛이 찾아오고 바람이 스쳐 지나갑니다. 향기는 사람의 감정을 드러내는 마음의 창이고 마음의 척도이기도 합니다. 향기는 사라지지만 기억으로 남는다는 말처럼 향기에 대한 기억은 오래도록 남게 됩니다. 향기는 그리움과 추억에 대한 되새김이기도 합니다. 어머니의 냄새가 고향의 냄새인 것처럼 향기는 가슴 깊숙이 남아있습니다. 까치수염의 향기가 그렇습니다. 바람이 불면 살랑살랑 흔들리는 꽃이 우리에게 쉬었다 가라고 손짓하며 세상의 이야기를 빨리 전해달라고 독촉하는 것 같습니다. 오늘은 세상의 첫 선을 보이는 야생화 이야기 20편 까치수염을 소개해드렸습니다. 감사합니다.